saya rasa kita boleh mula pukul 11 ya. Saya telah mengeluarkan jemputan kepada Datuk Syabri Yahya pada hari Jumaat untuk bersemuka dengan saya satu sama satu berkaitan dengan tuduhan rasuah yang beliau lemparkan di Parlimen berkaitan dengan pembelian rumah saya dan penjualan sebidang tanah kerajaan negeri di Taman Manggis iaitu bahawa saya dapat beli rumah dengan harga kurang membolehkan syarikat itu dapat beli tanah kerajaan juga dengan harga rumah tak murah Datuk Syabri Yahya Ahli Parlimen Tasik Lugo Untuk bersemuka dengan saya Satu sama satu Pada hari ini Saya telah keluarkan jemputan pada Hari Jumaat Selepas beliau telah Lemparkan tuduhan dalam Parlimen Bahawa saya terlibat dalam rasuah Dengan Penjualan sebidang tanah Kerajaan dengan harga murah Yang membolehkan saya beli Rumah saya dengan harga murah Itulah perkara pokok ini Iaitu bahawa saya telah Menggunakan kedudukan saya Menjual tanah kerajaan Dengan harga murah supaya saya boleh beli Rumah saya dengan harga murah Saya nafikan tuduhan Ini sebagai satu fitnah jahat Yang tidak berasas Dan saya dengan semangat bahawa kita berani kerana benar Saya telah menjumpa dan mempelawa Datuk Syabri Yaya Kita sama-sama kita duduk satu sama satu Bersemuka supaya kita dapat bincang Apakah bukti yang dia ada untuk menunjukkan bahawa saya terlibat dalam amalan rasuah Saya telah pun Membuat jemputan ini secara terbuka di media masa Dan siasa politik saya, Ujah Berhormat Orang Kuat telah menulis surat sejarah rasmi kepada Datuk Syabri Jaya dan surat ini telah dihantar dan diserahkan dengan tangan kepada Datuk Syabri sendiri oleh Major Zaidi iaitu pegawai penerangan saya dan dia terima di tangan ini saya difahamkan bahawa beliau ingat datang beliau ingat menerima Jemputan saya untuk berdepan dengan kebenaran Untuk menunjukkan bukti Semua pun saya rasa ini adalah hari dalam sejarah Di mana Ketua Menteri bersedia berdepan dengan pihak Ahli Parlimen Parti Lawan Yang menuduhnya mengamalkan rasuah Sebelum ini tidak ada seorang Menteri Ataupun Ketua Menteri ataupun Menteri Besar yang berani berdepan dengan wakil rakyat atau ahli parlimen parti lawan yang membuat tuduhan rasuah sedemikian tapi kita berani buat apa yang tak pernah buat contohnya sekiranya ada tuduhan tentang skandal donation 2.6 bilion ringgit adakah Datuk Sri Najib sedia berdepan dengan pihak yang menduduh ahli parlimen Parti lawan yang menuduh beliau Seperti mana yang saya lakukan pada hari ini Hanya saya yang lakukan sedikit Dan saya ingin menyatakan bahawa saya agak kesan Bahawa Ahli Parlimen Tasik Lugo Dato' Syabri Yaya Tidak berani menerima jemputan saya jemputan saya Untuk bersemuka secara satu sama satu pagi ini Di perjalanan saya untuk menunjukkan bukti berkaitan tuduhan beliau di Parlimen bahawa saya terlibat dengan amalan rasuah Saya akui saya silap Saya silap Bila anggap beliau adalah pemimpin berani Yang tidak gentar berdepan dengan sebarang cabaran Demi mencari kebenaran Saya ingat dia akan datang Saya silap bila saya anggap Beliau adalah pemimpin berani Yang tidak gentar berdepan dengan sebarang cabaran Demi mencari kebenaran Datuk Syabuni Yaya Telah membuat tuduhan pada 17 hari bulan Mas di Parlimen 
bahawa saya terlibat dalam amalan rasuah berkaitan pembelian rumah saya yang berusia 30 tahun atau sekurang-kurangnya 30 tahun dengan penjualan sebilang tanah kerajaan negeri di Taman Mangis saya telah memberi rumah yang saya di, yang dibina pada awal tahun 1980-an pada 28 Julai 2015 implikasi tuduhan rasuah Tato Syabudi terhadap saya ialah harga pembelian rumah saya adalah murah untuk membolehkan syarikat yang ada hubungan dengan si penjual rumah memperolehi tanah kerajaan negeri di Taman Manggis dengan harga murah soal pokok tuduhan rasuah terhadap saya ialah adakah saya mengaturkan penjualan tanah kerajaan dengan harga murah supaya saya boleh beli rumah saya dengan harga rumah harga murah bukan harga rumah harga murah Tuduh ini adalah satu fitnah jahat yang tidak berasas Kerana satu Pembelian rumah saya sebanyak 2.8 juta ringgit dibiayai oleh pinjaman bank Sebanyak 2.1 juta ringgit Dan bagi wang tunai 700 ribu ringgit Daripada ilawan pendapatan saya Sebagai ketua menteri dan wakil rakyat Dua Penjualan tanah kerajaan negeri dijalankan dengan tender terbuka Dan pembeli dipilih berdasarkan tawaran harga yang paling tinggi Tiga Jalan kuasa tender negeri ini tidak dipengurusikan oleh saya dan proses tender mematuhi semua peraturan kerajaan negeri yang ditetapkan. Empat, penjual rumah kepada saya tidak terlibat dengan syarikat yang memenangi tender tanah kerajaan negeri. Bukanlah pemegang saham dan bukan juga ahli lebar perkara. Penjual rumah juga bukanlah pemaju rumah. Tapi satu individu. Ketua bagi UMNO Bagan Datuk Sheikh Hussein Maidin pada 19 hari bulan Ogos tahun lepas telah meminta maaf secara lisan kepada saya di depan Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang sebanyak dua kali dan menarik balik keniatan fitnah di mahkamah bahawa saya telah terima wang rasuah daripada pembeli tanah kerajaan negeri tersebut akan tetapi semua pun ini adalah fakta-fakta yang menidakkan dan menolak tuduhan rasuah yang dilemparkan kata saya saya bersedia mendengar hujah dan menyemak menyemak sebarang bukti yang beliau pegang dalam pertemuan satu sama satu dengan saya pada pagi ini buat kali pertama dalam sejarah Malaysia seorang ketua menteri bersedia bersemuka dengan seorang ahli parlimen dari parti lawan yang menuduhnya Semata-mata untuk mencari kebenaran Kita harus berani kerana benar Saya tidak nampak Mana-mana pemimpin Barisan Nasional Baik menteri ataupun Atau maupun Menteri besar Berani berbuat demikian Malamnya Datuk Syabudin Telah undur lebih dahulu Dan lari daripada peluang yang diberikan Untuk membuktikan tuduhan rasuah terhadap saya Bukanlah berunsur fitnah Ini tidak adil terhadap saya Sebagai mangsa fitnah jahat ini Ia bukanlah sikap bertanggungjawab Dan bermorong seorang pemimpin Seakan-akan baling batu sebunyi tangan Oleh demikian saya ingin meminta beliau Mengulangi tuduhan rasuah yang beliau buat terhadap saya Secara peribadi dalam parlimen Di luar Supaya saya diberikan peluang untuk mengambil tindakan sama malu terhadap beliau Adakah Datuk Syamudin Berani ulangi tuduhan rasuahnya di luar parlimen Di samping itu saya akan menulis surat kepada SPRM Pulau Pinang Tentang siasatannya ke atas penyewaan rumah saya sebanyak RM5,000 sebulan pada 2009 Saya juga akan meminta siasatan baru ke atas pemberian rumah saya dapat disegerakan Dengan harapan siasatan dijalankan dengan adil, bebas dan profesional Without fear or favor tanpa dipengaruhi oleh desakan parti pemerintah Barisan Nasional Saya agak hairan Bila SPRM Pulau Pinang Menyatakan bahawa SPRM Pernah menjalankan siasatan sebelum ini Berkaitan penyewaan rumah saya Pada 2009 Di mana saya sewa pada 2009 Sebelum saya membeli ini pada 2015 Sehingga sekarang saya tidak ada pengetahuan langsung tentang siasatan penyewaan rumah saya pada 2009 yang telah berlalu sekian lama. 
jelas sekali tidak ada sebarang tindakan diambil oleh SPRM atas penyewaan rumah saya kerana ia tidak berasas. Kerajaan negeri tetap akan mendukung pentadbiran bersih yang bebas daripada rasuah demi menegakkan kepujian bernilai oleh Transparency International ke atas Pulau Pinang atas pelaksanaan sistem tender terbuka itu. So saya harap boleh buat sedikit perbetulan harga mula bukan harga rumah. Ini spell check. Spell check ni yang masalah. Nah, harga murah bukan harga rumah. So dia ni terbalik. Okey, itulah kenyataan saya. Memandangkan uh, kita telah sediakan tempat bagi dia kopi lah. Okey, dia yang datang. Uh, saya agak kesal dia tidak hadir. Uh, saya hanya seorang saja. Tidak ada seorang akan menemani saya. Kita hanya dua yang akan uh, berucap nak akan cakap. So, saya rasa itu saja yang saya nak sebut. Uh, memandangkan amat jelas beliau telah undur terlebih dahulu dan lari daripada peluang yang diberikan untuk mencari kebenaran kalau ada bukti hukum tunjuklah bukti hukum kalau ada bukti mana-mana saya terlibat dan rasuah tolong tunjukkan kerana saya telah sebut berkali-kali Kerajaan Negeri Pulau Pinang bangga kerana kita tak makan wang. Memang kita tak makan wang. Okay. Yes. Say I'm going to do a meeting on neutral ground so that you cannot blame you or you know, you have a I'm not. I work one to one alone. Why do you want to have a nice year? No, they are here. At the side, uh, you press. If that is a problem, if we request, we can always ask them to leave the room. It is not a problem. This is in front of the media. And this is an official government building. And maybe the UMNO uh, MPs are all asking you to answer these allegations in Parliament. So, would you be doing that? No, of course, I'll be going to Parliament tomorrow. But the problem is, they can say all sorts of things in parliament would they be willing to repeat it outside parliament in parliament you have full legal immunity so if he has all this evidence why is he afraid to come and face me if we are given the similar opportunity from the prime minister or for any minister we would go regardless Well, we were not. We were not even given that opportunity. As I said, that uh, if let's say Najib had invited Tony Kwa or Rafizi, I think they were immediately gone. Or even let's say if other ministers uh, regarding the Mara uh, scandals uh, or even the Felda issues, I think uh, Rafizi or Tony Kwa would have immediately gone. Because we want to seek the truth. Why is it so difficult to come and face me? I'm not that frightening a person. I'm only one person. He's also one person. And I say in front of the media, if uh, YB Wong and Major Zaidi is an issue, but well, actually we have asked uh, YB Wong and Major Zaidi to be present because they are there to receive him when he comes. Since YB Wong wrote, wrote the letter and Major Zaidi delivered the letter by, hit, by hand to him. One person also, so orang kan? By hand, one person to him. So if their presence is an issue, you we'll ask them to leave. So we we'll in front of only the media. I don't think that should be used as an excuse. That is a very weak excuse. Okay. What is uh, the claim that he's making are now all over the Facebook and uh, internet, you know? I guess they're put up by, by the Yeah, well, these are all, they, they will make all those videos, <coughs> all those false claims. Yeah. But the problem is, you cannot identify who is behind it. So how do you take action? That's why you say that if you have the proof, since you started making these allegations, if you have the proof, then come out 
and deliver facts. Why should you be afraid to show documentation that you have? And I have uh, taken action in court where they have withdrawn allegations against me and where the UMNO Division Head has also apologized to me twice verbally in the judges' chambers in front of the High Court judge.
follow Barisan National lah. Take donation already okay already. Right? Then you don't have to take bank loan. No? You don't have to pay back. No? You take donation, you can support harvest. Ah, is that Jack Okay. I think uh <coughs> this is the case this is the case because this is the case this is the case so this the case this is the case of course I am not a company and it is 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 那尽管我们是租到一个极简然后说想要卖给我那个价钱所以等到我们筹到钱他就捐到他的那个默契卖给我所以是否是这个是高还是低我们自己自己这个默契因为我是可能租的租了过后买的而且那个价钱是以那个